എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒക്കെ വളരെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു ആന ഒരു സ്ഫോടക വസ്തു എന്താ കഴിച്ചിട്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരു കുഴിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നു അത് ശേഷം അത് ചരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏകദേശം ജൂൺ മൂന്നാം തീയതി മുതലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വാർത്തകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും സംഭവം നടന്നത് മെയ് ഇരുപത്തേഴാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന ചരിഞ്ഞ് ഇന്നലെ എന്തോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ആന പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുമുതലാണ് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള കാർട്ടൂണുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പേജുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയർ ചെയ്ത ഇതിലൊക്കെ ഈ ആനേനെ കരുതി കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിനാപ്പിളിനകത്ത് സ്ഫോടക വസ്തു കൊടുത്ത് കൊന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യം വന്ന വാർത്തകൾ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സത്യമെന്ന് അറിയാതെ ഒരുപാട് പേരിത് ഷെയർ ചെയ്തു കാരണം ആന ഒരു ആന എന്നുള്ളൊരു ജീവിയോട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വായിൽ സ്ഫോടക വസ്തു നിറച്ച് കൊന്നു അത് ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ആനയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ വാർത്തകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അജണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതല്ല അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പ്രതികരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംഭവം ഷെയർ ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ സംഭവം വൈറലായി ഇന്നലെ ഏകദേശം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നോർത്തിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വൈറലായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ വിരാട് കോഹ്ലി അതുപോലെ മേനാ ഗാന്ധിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് ട്വിറ്ററിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ നടത്തി ഒരു വേറെ ലെവലിലേക്ക് സംഭവം പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ചെയ്യണത് കുറെ പേർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ സോ കോൾഡ് ആനപ്രേമികളായിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരുടെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമേന്ദ്രൻ ആന എഴുന്നള്ളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹർത്താലിന് എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും എന്നിട്ട് ഇവർ നേരെ ആനയുടെ വായിൽ സ്ഫോടക വസ്തു ഒഴിച്ച് പൊട്ടിച്ച് എന്തൊരു ക്രൂരതയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിന് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇരട്ടത്താപമാണ് ചില ആൾക്കാർ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആനപ്രേമി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ആനേനെ വെയിലത്ത് നിർത്തി ചങ്ങലൊക്കെ ഇട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നും ഒരു പീഡനമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് അത് പീഡനമല്ല കാട്ടിലെ ആനകൾ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഒക്കെ ചരിഞ്ഞ് കാണില്ലല്ലോ പക്ഷെ നാട്ടിലെ ആനകൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നാട്ടിലെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് ആയുസും കൂടുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ചങ്ങലയിട്ട് തോട്ടി കൊണ്ടുപോയി കുത്തി ചെണ്ടയെ കുട്ടി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സോക്കോൾഡ് ആനപ്രേമികൾ അതുപോലെ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടാലും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ലോലഹൃദയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഈ സാധനം വളരെ വൈറലാക്കി സിനിമാ നടന്മാരൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നീരജും അതൊക്കെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തി ഇന്ത്യ മൊത്തം ഒരു വൈറൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിയത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് മതവും രാഷ്ട്രീയവും അത് കുത്തിക്കയറ്റി ഇന്ന് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആന ചെരിഞ്ഞു എല്ലാ വാർത്ത വന്നത് ശരിക്കും പാലക്കാടാണ് ആദ്യം പക്ഷേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മലപ്പുറം എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ മലപ്പുറം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതലുള്ള ജില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നോർത്തിലേക്ക് ഈ സാധനം സ്പ്രെഡായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വന്നത് അതായത് ഒരു മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ള ഒരു ജില്ല അവിടെ സ്ഫോടക വസ്തു വെച്ചൊരു ആനേനെ കൊന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതുപോലെ കാട്ടാന എന്നുള്ളതൊക്കെ മാറിയിട്ടു പലപ്പോഴും അതൊരു വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആനയുടെ പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ പല ആൾക്കാരും പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടു പറഞ്ഞു എന്ന് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മളൊരു സാധനം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണതും ഇതും നമ്മളുള്ള അന്തരം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനായിട്ട് വന്നത് വേറൊന്നല്ല കൂടുതലും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഓതൻ്റെ സിറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പോസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ഓക്ക